জাতীয় সংসদের রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ আব্দুল হামিদের শেষ ভাষণ সংঘাত ছেড়ে আলোচনার মাধ্যমে গণতন্ত্রকে বিকশিত করার আহ্বান আন্দোলনের নামে সন্ত্রাস ও হিংসার রাজনীতি কোন দেশ সমাজ ও অর্থনীতির জন্য কল্যাণকর হতে পারে না গণতন্ত্রহীন অবস্থায় যে উন্নয়ন হয় তা কখনো সার্বজনীন হতে পারে না সংসদীয় গণতন্ত্রের ধারাবাহিকতা ও রাজনৈতিক স্থিতিশীলতায় সম্ভব হয়েছে দেশের উন্নয়ন বললেন প্রধানমন্ত্রী ধারাবাহিকভাবে দু হাজার আটের নির্বাচনের পর থেকে দেশে গণতন্ত্র অব্যাহত আছে যার ফলে একটা স্থিতিশীলতা আছে আজকে বাংলাদেশ উন্নয়নশীল দেশের মর্যাদা পেয়েছে দু হাজার একচল্লিশের মধ্যে বাংলাদেশ স্মার্ট বাংলাদেশ জাতির পিতা স্বপ্ন সোনার বাংলাদেশ গড়ে উঠবে দেখছিলেন প্রধান শিরোনাম রাত এগারোটার সময়ের সঙ্গে আছি আমি খান তাজনিন আহসান এবার অন্যান্য শীর্ষ সংবাদ বিএনপি অংশ না নিলে গ্রহণযোগ্য হবে না নির্বাচন বললেন মির্জা ফখরুল সংবিধানের বাইরে ভোটের কোনো সুযোগ নেই সাফ জানালো আওয়ামী লীগ ভূমি ধস ঠেকাতে দেয়াল নির্মাণ করতে গিয়েই পাহাড় ধস চট্টগ্রামের মৃতের সংখ্যা তিন নয় এক সংশোধন করল জেলা প্রশাসন নিরাপত্তায় ঘাটতির কথা স্বীকার মেয়রের পুড়ে যাওয়া বঙ্গবাজার থেকে ধ্বংসস্তূপ সরানোর কাজ শুরু শনিবার থেকেই চৌকিতে ব্যবসার আশা দোকান মালিকদের ঈদের আগে পুষিয়ে নিতে চান ক্ষতি এবং মাত্র তিন মিনিটেই শেষ সতেরো এপ্রিলের ঈদযাত্রা রেলের আগাম ছাব্বিশ হাজার টিকিট অনলাইনে বিক্রিতে চমক নেই ভোগান্তি শুক্রবার ছুটির দিনে শপিং মলে উপচে পড়া ভিড় গণতন্ত্রকে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে মজবুত করার তাগিদ দিয়ে রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ আব্দুল হামিদ বলেছেন গণতন্ত্রহীন উন্নয়ন কখনো সার্বজনীন হতে পারে না বিকেলে জাতীয় সংসদের সুবর্ণ জয়ন্তী উপলক্ষে আয়োজিত বিশেষ অধিবেশনে দেয়া বক্তব্যে এ কথা বলেন তিনি পরে সেশনে সাধারণ প্রস্তাব তোলেন সংসদ নেতা ও প্রধানমন্ত্রী তিনি বলেন সংসদীয় গণতন্ত্রের ধারাবাহিকতায় দেশে উন্নয়ন সম্ভব হয়েছে উনিশশো তিয়াত্তরের সাত এপ্রিল থেকে দু হাজার তেইশের সাত এপ্রিল জাতীয় সংসদের পাঁচ দশক পূর্তিতে চার দিনের বিশেষ অধিবেশন চলছে সুবর্ণ জয়ন্তী উপলক্ষে ছুটির দিন শুক্রবার বিকেল তিনটায় রীতিমাফিক সংসদ অধিবেশনে ভাষণ দিতে এলে জাতীয় সংগীত বাজিয়ে ভাবগাম্ভীর্যের মধ্য দিয়ে শুরু হয় বিশেষ সেশনের আনুষ্ঠানিকতা মাননীয় সদস্যবৃন্দ মহামান্য রাষ্ট্রপতি স্পিকার ড শিরিন শারমিন চৌধুরীর সভাপতিত্বে শুরুতেই বক্তব্য রাখেন রাষ্ট্রপতি এক সময়ের কর্মস্থলে শেষবারের ভাষণেও তিনি ঠাট্টাচ্ছলে উত্থাপন করেন নানান তথ্য রাষ্ট্রপতি হিসাবে আজকের এই ভাষণটি মহান জাতীয় সংসদে আমার শেষ ভাষণ দীর্ঘ বক্তব্যে দেশের সংসদ গণতন্ত্র নাগরিক সেবা সহ বিভিন্ন বিষয় উঠে আসে রাষ্ট্রপ্রধানের বক্তব্যে তিনি বলেন টেকসই উন্নয়নে গণতন্ত্রের বিকল্প নেই দেশের গণতন্ত্র আজ নিরাপদ ও সুরক্ষিত বর্তমানে জনগণ কর্তৃক নির্বাচিত প্রতিনিধি ব্যতীত অন্য কোনো গোষ্ঠী বা অসাংবাদিক শক্তির রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা গ্রহণের সুযোগ নাই বিদায়ী রাষ্ট্রপতি দাদর জাতীয় সংসদ নির্বাচন প্রসঙ্গেও কথা বলেন তিনি জানান দেশের স্বার্থেই রাজনৈতিক ঐক্যমত্ত প্রয়োজন আন্দোলনের নামে সন্ত্রাস ও হিংসার রাজনীতি কোনো দেশ সমাজ ও অর্থনীতির জন্য কল্যাণকর হতে পারে না সংঘাত বলে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে ঐক্যমতে এসে গণতন্ত্রকে বিকশিত হতে আমাদের সকালের সহায়তা করা উচিত পরে বিশেষ অধিবেশনে বক্তব্য দেন সংসদ নেতা ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তিনি বলেন সংসদীয় গণতন্ত্রের ধারাবাহিকতায় দেশের উন্নয়ন বাস্তব হয়েছে দু হাজার আটের নির্বাচনের পর থেকে দেশে গণতন্ত্র অব্যাহত আছে যার ফলে একটা স্থিতিশীলতা আছে হ্যাঁ মাঝে মাঝে প্রতিবন্ধকতা আমাদের অনেক চড়াইতে পার হতে হয় তারপরেও সেটা পার করে বাংলাদেশকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছি আমরা আজকে বাংলাদেশ উন্নয়নশীল দেশের মর্যাদা পেয়েছে বক্তব্যের শেষ ভাগে একশো সাতচল্লিশ বিধিতে আনা সাধারণ প্রস্তাবের ওপর আলোচনা করে তা গ্রহণের প্রস্তাব জানান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা মাননীয় স্পিকার আপনার মাধ্যমে সকলকে এই প্রস্তাবটি গ্রহণ করবার জন্য আবেদন জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি দেবাশিস রায় সময় সংবাদ ঢাকা বিএনপি অংশ না নিলে নির্বাচন গ্রহণযোগ্য হবে না বলে মন্তব্য করেছেন দলটির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর সমমনা জোটগুলোকে আন্দোলনে ঐক্যবদ্ধ থাকার আহ্বান জানিয়েছেন তিনি 
কারচুপির নির্বাচন করতে চায় বলেই সরকার জাতিসংঘের সহায়তা প্রস্তাব নাকচ করেছে বলেও মন্তব্য করেন বিএনপি महासचिव সরকার বিরোধী আন্দোলনের প্রস্তুতি নিয়ে বেশ কয়েক মাস ধরেই বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সঙ্গে আলোচনা করছে বিএনপি রমজানেও গুলশানে দলের চেয়ারপারসনের কার্যালয়ে 12 দলীয় জোটের লিয়াজু কমিটির সঙ্গে বৈঠক করে দলটির শীর্ষ নেতারা শুক্রবার সকালের এই বৈঠক শেষে বিএনপি महासचिव অভিযোগ করেন সরকার আবারো কারচুপির নির্বাচনের জন্য নীল নকশা তৈরি করেছে সরকার আবার সেই আগের কায়দায় তার নির্বাচন করতে চায় একতরফা ভাবে সেই নির্বাচন করার লক্ষ্যে তারা এই জাতির সঙ্গে যে যে প্রস্তাব সেটা কি তারা রিজেক্ট করেছে এদিকে বিকেলে রাজধানীর লালবাগে স্থানীয় বিএনপি আয়োজিত ইফতার মাহফিলে যোগ দিয়ে দলটির महासचिव দাবি করেন বিএনপির আন্দোলনে আতঙ্কিত হয়ে বিভ্রান্তিমূলক বক্তব্য দিচ্ছেন আওয়ামী লীগ নেতারা ভাই 14 বছর বহু চালায় সে সে মানুষ এখন তোমাকে মানুষ দেখতে চায় না ক্ষমতা যে দয়া করে মানে মানে সরে পড়ো একটা তত্ত্বাবধায়ক সরকার হাতে ক্ষমতা দেন মানুষ একটা ভোট দিক ভোট দিয়ে যা কি খুশি তা কি নির্বাচন বিএনপি যদি নির্বাচনের অংশ না নেয় সেটা কাজে দেবে না গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার করে জনগণের সরকার প্রতিষ্ঠায় দলীয় নেতা কর্মীদের প্রস্তুতি নিয়ে আরো আহ্বান জানান বিএনপি महासचिव আহমেদ সালেহিন সময় সংবাদ ঢাকা এদিকে নির্বাচনের প্রস্তুতি নিচ্ছে আওয়ামী লীগ দলটির নেতারা বলছেন তত্ত্বাবধায়ক সরকার ইস্যুতে আলোচনার কোনো সুযোগ নেই দেশে কোনো রাজনৈতিক সংকট নেই বলেও মনে করেন তারা বিএনপি শেষ পর্যন্ত নির্বাচনে আসতে বাধ্য হবে বলেও মন্তব্য করেছেন আওয়ামী লীগ নেতারা তত্ত্বাবধায়ক সরকার দাবিতে যখন বিএনপি ও সমমনা জোট আন্দোলন করছে তখন নির্বাচনমুখী আওয়ামী লীগ দলটি সভাপতি মণ্ডলীর সদস্য অ্যাডভোকেট কামরুল ইসলাম এমপি বলেন বিএনপি ক্ষমতায় যাওয়ার গ্যারান্টি চাই তবে তা সম্ভব নয় সংবিধান অনুযায়ী আগামী জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে দেশে কোনো রাজনৈতিক সংকট আছে বলে আমি মনে করি না এটা হচ্ছে বিএনপির হটকারিতা হ্যাকরামি যেটা বলে হ্যাকরামি তারা তত্ত্বাবধায়ক সরকার আসতেই হবে তাদেরকে ক্ষমতায় বসিয়ে দেওয়ার মতে এমন একটা সরকার তাকে আনতে হবে যে সরকার তাদেরকে ক্ষমতায় বসিয়ে দেওয়ার গ্যারান্টি দেবে ওই গ্যারান্টি দেওয়ার মতো কোনো সুযোগ তো নাই নির্বাচন কমিশন যতই চেষ্টা করুক না কেন তাদের আস্থা অর্জন করতে পারবে না যতক্ষণ পর্যন্ত তাদেরকে ক্ষমতায় বসিয়ে দেওয়ার গ্যারান্টি আর দান দিতে পারে গ্যারান্টি না দিতে পারে সিনিয়র নেতা দলের উপদেষ্টা মণ্ডলীর সদস্য ও 14 দলের মুখপাত্র আমির হোসেন আমু বলেন বিএনপি কে সংবিধান নিয়ে কথা বলার কোনো অধিকার দেওয়া হবে না নির্বাচন হবে নিয়ম মেনেই নির্বাচন সঠিকভাবে গণতান্ত্রিক পন্থায় আমাদের আইন অনুযায়ী হবে সাংবিধানিক ভিত্তিকেই রাজনীতি হবে এবং নির্বাচন হবে এই ব্যাপারে আমরা 14 দল ঐক্যমত এবং ঐক্যবদ্ধ বিএনপি কে আবারো নেতিবাচক রাজনীতি ছেড়ে নির্বাচনের প্রস্তুতি নেওয়ার আহ্বান জানান আওয়ামী লীগের শীর্ষ নেতারা রোজিনা রোজি সময় সংবাদ ঢাকা ভূমি ধ্বস ঠেকাতে দেয়াল নির্মাণ করতে গিয়েই পাহাড় ধ্বস চট্টগ্রামে এই দুর্ঘটনায় প্রথমে তিনজনের মৃত্যুর খবর জানায় জেলা প্রশাসন পরে তা সংশোধন করে একজনের মৃত্যুর তথ্য নিশ্চিত করা হয় আহত হন পাঁচজন ঘটনাস্থল পরিদর্শনে এসে দেয়াল নির্মাণে পর্যাপ্ত নিরাপত্তা ছিল না বলে স্বীকার করেন সিটি মেয়র কোন ধরনের নিরাপত্তা ব্যবস্থা ছাড়াই উঁচু পাহাড়ের নিচে নির্মাণ করা হচ্ছিল গাইডওয়াল শুক্রবার বিকেলে চট্টগ্রাম নগরীর আকবরশা এর রসুলপুর এলাকায় পাহাড়ের পাদদেশে সিটি কর্পোরেশনের সুরক্ষা দেয়াল নির্মাণ করছিলেন 10 থেকে 12 জন শ্রমিক এই সময় হঠাৎ পাহাড়ের বড় একটি অংশ ধসে পড়ে এতে মাটির নিচে চাপা পড়ে ঘটনাস্থলেই এক শ্রমিক মারা যান যদিও প্রথমে জেলা প্রশাসন তিনজনের মৃত্যুর খবর নিশ্চিত করে আহত পাঁচজনকে উদ্ধার করে চট্টগ্রাম মেডিকেলে ভর্তি করা হয় শব্দ হইছে তে চার জন মহিলা চার জন আর বা মুখে দৌড়ে গই চার জন কে তুলসি একজন এর মধ্যে মারা গেছে আর বাকি আর মনে তিন চার জন আছে খবর পেয়ে সন্ধ্যা 7 টার দিকে ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন সিটি কর্পোরেশনের মেয়র তিনি জানান নির্মাণ কাজে পর্যাপ্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থা ছিল না দোষীদের শাস্তির আওতায় আনার প্রতিশ্রুতিও দেন তিনি নিরাপত্তা যেটা দরকার সেটা এখানে গ্রহণ করা হয়নি উপর থেকে লুজ মাটি কিভাবে পড়ল এটা প্রয়োজন ছিল কিনা নিরাপত্তা ব্যবস্থা এগুলো সব তদন্ত কমিটি গঠন করার পরে উদ্ঘাটিত হবে পরে ভারী যন্ত্রপাতি নিয়ে ছুটে আসেন ফায়ার সার্ভিসের উদ্ধারকারী দল শুরু করেন উদ্ধার তৎপরতা এদিকে অতিরিক্ত জেলা প্রশাসককে প্রধান করে সাত সদস্যের তদন্ত কমিটি গঠন করেছে জেলা প্রশাসন যারা এখানে উদ্ধার হয়েছে তাদের কাছে আমরা জানার চেষ্টা করতেছি যে আরো কেউ আছে কিনা কোনো মিসিং আছে কিনা যদি মিসিং থাকে সেটাও আমরা উদ্ধার করার সার্চিং করে আমরা তাদেরকে উদ্ধার করার চেষ্টা করছি আমরা এখানে বলে গিয়েছিলাম নিরাপত্তা বেষ্টনী না করে 
প্রপারলি এখানে যে এপ্রুভাল না নিয়ে যে পাহাড় কাটা না হয় আমরা দেখতে পাচ্ছি যে পাহাড় কাটা হচ্ছে চট্টগ্রাম বিভাগে গত পনেরো বছরে পাহাড় দশে তিনশো জনের বেশি মানুষ মারা গেছেন এরকম খারা পাহাড়ের নিচে দেয়াল নির্মাণ করতে গেলে পর্যাপ্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থা রাখা হয় কিন্তু এখানে ছিল না কোনো ব্যবস্থা তদন্ত কমিটির প্রতিবেদন জমা দেওয়ার পর জানা যাবে কোন সংস্থার গাফিলতি ছিল শফিকুল আলম সময় সংবাদ চট্টগ্রাম বঙ্গবাজারের আগুনে পড়ে যাওয়া ধ্বংস স্তূপ সরানোর কাজ শুরু হয়েছে কাল থেকেই অস্থায়ীভাবে ব্যবসা শুরু করতে চান বঙ্গবাজারের দোকান মালিকরা এতে ঈদের ক্ষতি কিছুটা পুষিয়ে নেওয়ার আশা ব্যবসায়ীদের একই সঙ্গে ক্ষতিপূরণ দিতে তালিকা তৈরির কাজ চলছে চকচকে শাড়িটি দুদিন আগেও ছিল দোকানের সেলফে বিক্রেতা অপেক্ষা করছিলেন কাঙ্ক্ষিত ক্রেতার কাছে বিক্রির জন্য সর্বনাশা আগুন ব্যবসায়ীকে নিঃস্ব করার পাশাপাশি শাড়িটিকেও পরিণত করেছে ধ্বংসস্তূপে ব্যবসায়ীদের এখন অপেক্ষা ধ্বংসস্তূপ সরানোর যাতে অস্থায়ীভাবে হলেও ব্যবসা শুরু করতে পারেন তারা যারা দোকান ছিল আগের তারাই বসবে বাইরের লোক বসার কোনো সুযোগ নাই কালেকশন পাবো বঙ্গবাজারে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসায়ীদের তালিকা তৈরির কাজ করছেন ব্যবসায়ী মালিকরা পাশাপাশি কাজ করছেন বিমা কোম্পানির সার্ভেয়াররাও ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি থেকে ক্ষতিপূরণ দেবে আমরা সেটাই নিষ্পাশন করতে আসছি ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসায়ীদের আশা অস্থায়ীভাবে হলেও দ্রুত ব্যবসা শুরু করতে পারবেন তারা এভাবে তারা কাজ করতেছে আমার মনে হচ্ছে না যে দুই সপ্তাহের মধ্যে কাজ করতে পারবে আমাদেরকে এই জায়গায় বসার জন্য তো স্থান করে দেয় আমরা বৈশান্ত করতে আমরা তা নেয় আমাদের এই বাকি টাকাগুলো যেন কালেকশন করতে পারি সরকার যদি কিছু সাহায্য করে বাঙালি ঘুরে দাঁড়ানোর জাতি দুদিন আগেও সচ্ছল যে ব্যবসায়ীরা সহায়তা করতেন বিপদগ্রস্তদের আজ তারাই বিপদে পড়ে এখানে অপেক্ষা করছেন সহায়তার তাদের আশা কাঙ্ক্ষিত ক্ষতিপূরণ পেলে এবং তাদের পাওনা টাকা ফেরত পেলে তারাও শুরু করতে পারবেন ঘুরে দাঁড়ানো আতাউর কাউসার সময় সংবাদ ঢাকা ঈদের আগাম টিকিট বিক্রিতে এবার চমক দেখালো রেলওয়ে মাত্র তিন মিনিটে শেষ উত্তরবঙ্গের সব টিকিট শতভাগ টিকিট অনলাইনে বিক্রি হওয়ায় ভোগান্তি যুগের অবসানে স্বস্তি প্রকাশ করেছেন যাত্রীরা এদিকে ভোর থেকে লাইনে দাঁড়িয়ে আগাম টিকিট সংগ্রহ করেন বাস যাত্রীরা এ যেন এক অচেনা কমলাপুর নেই টিকিট প্রত্যাশীদের দীর্ঘ লাইন রাত জেগে ঘন্টার পর ঘন্টা দাঁড়িয়ে থাকার ভোগান্তিও নেই এবার ঈদের শতভাগ টিকিট বিক্রি হচ্ছে অনলাইনে তাই ঘরে বসেই কিনছেন যাত্রীরা ঈদ যাত্রায় শুক্রবার দেওয়া হয় সতেরো এপ্রিলের টিকিট কোনো ভোগান্তি ছাড়াই টিকিট পেয়ে স্বস্তি যাত্রীদের আমি ঝামেলা ছাড়াই প্রথম পাঁচটি টিকিট পেয়ে গেলাম সতেরো তারিখের অগ্রিম টিকিট আমরা ইচ্ছা করলে আমাদের বাবা মা ভাই বোনদের নামে অনলাইনে রেজিস্ট্রেশন করে নিতে পারে তবে অনেক প্রান্তিক যাত্রী যারা অনলাইন সেবার বাইরে রয়েছেন তাদের জন্য কিছুটা ভোগান্তি হলেও মিশ্র প্রতিক্রিয়া দেখা গেছে যাত্রীদের মাঝে কিছু লোক আছে যারা ইন্টারনেট ইউজ করে না তাদের জন্য উত্তরবঙ্গের সব টিকিট বইশ হাজার সাতশো আটাত্তর জনের টিকিট পাবেন তাই না এই ভারতের কেউ পাবেন না যদি বারো লক্ষ লোক টিকিট করেন তাতে তবে রেলের ঠিক উল্টো চিত্র ছিল সড়ক পথে শুক্রবার ছুটির দিনে সেহরির পরে লাইনে দাঁড়ান বাসের আগাম টিকিট প্রত্যাশীরা ভালোই লাগতেছে টিকিট পাইলাম দুই ঘন্টা ধরে লাইনে দাঁড়িয়ে থেকে টিকিট নিলাম ঈদ যাত্রা নির্বিঘ্ন করতে সড়ক ও রেলপথে সব ধরনের ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন সংশ্লিষ্টরা নাজমুস্তালেহি সময় সংবাদ ঢাকা ঈদের কেনাকাটায় ব্যস্ত রাজধানীবাসী ছুটির দিনে মার্কেট শপিং মলে দিন গড়িয়ে রাতেও উপচে পড়া ভিড় ছিল ক্রেতার পরিবার পরিজন নিয়ে সারেন কেনাকাটা উৎসব মানে নতুন পোশাক প্রসাধনী তাই তো ঈদ ও নববর্ষকে ঘিরে মার্কেট শপিং মলগুলোতে ক্রেতাদের উপচে পড়া ভিড় সাপ্তাহিক ছুটির দিনে শুক্রবার সকাল থেকে ক্রেতা পরিপূর্ণ ছিল মার্কেট শপিং মলগুলো তবে বেলা বাড়ার সাথে সাথে ক্রেতাদের উপস্থিতি আরও বাড়তে থাকে ঈদের বাকি আর মাত্র দু সপ্তাহ তাই শেষের দিকে ভিড় এড়াতে আগে ভাগে পরিবার পরিজনকে সঙ্গে নিয়ে বাহারি ডিজাইনের মধ্যে নিজের পছন্দ করা পোশাকটি খুঁজে নিচ্ছেন নতুন পোশাক কিনতে শিশুদের উচ্ছ্বাস একটু বেশি এবার ঈদে পোশাকের বাহারি ডিজাইন নিয়ে সন্তুষ্ট ক্রেতারা 
তবে গরমে সুতি আর সাদা পাঞ্জাবিতে বেশি ঝুঁকছেন ক্রেতারা পাঞ্জাবি আমার জন্য আব্বুর জন্য আর এক ভাইয়ের জন্য নিলাম প্রাইসটা এত রেঞ্জ হেভি হয়ে যাচ্ছে চয়েস করাটা খুব টাফ বিক্রেতারা বলছেন ঈদকে সামনে রেখে পোশাকের ভিন্নতা আনার চেষ্টা করেছেন তারা তবে উপকরণের দাম বাড়ায় প্রভাব পড়েছে পোশাকের দামেও বেসিক্যালি আমাদের কাপড় রাখা হয়েছে দুই একদিন একটু কাস্টম ফ্লো পাচ্ছি গতবারে তুলনায় এবার ঈদে চাহিদা অনুযায়ী ব্যবসা করার প্রত্যাশা বিক্রেতাদের রাইদুল ইসলাম শুভ সময় সংবাদ ঢাকা রমজানের মাঝামাঝি মুরগির বাজারে কিছুটা স্বস্তি ফিরেছে প্রতি কেজি ব্রয়লার বিক্রি হচ্ছে দুশো টাকায় মাছের দামও কমতির দিকে শনিবার থেকে চিনির দাম তিন টাকা কমিয়ে বিক্রির কথা থাকলেও সরবরাহে ঘাটতির অজুহাত দেন দোকানিরা দুমাস আগের তুলনায় এখনও বাড়তি দামে বিক্রি হচ্ছে মুরগি এমন দাবি ভোক্তাদের তারপরও স্বস্তি মিলছে বাজারে হুহু করে দুইশো আশি টাকায় ওঠা রেকর্ড বয়লার মুরগির দাম দুশো টাকায় নামায় একইভাবে পঞ্চাশ থেকে ষাট টাকা কমে তিনশো টাকায় বিক্রি হচ্ছে সোনালি মুরগি তবে বেচা কেনায় প্রভাব পড়েছে ঈদ কেনাকাটা শুক্রবার রাজধানীর কারণ বাজারে বিক্রেতারা জানান দাম কমলেও তাদের বেচা কেনা কম প্রথম দোজার পর থেকে অনেক খারাপ কারণ আমরা আগে মুরগি ডুকাইতাম দুইশো আড়াইশো পিস ক্রেতা সংকট মাছ বাজারেও রোজার শুরুতেই ভোক্তারা ঝাঁপিয়ে পড়ে কেনার পর যেন একটু দম নিচ্ছেন কেজি প্রতি দামও বিশ থেকে ত্রিশ টাকা কমেছে বলছেন ব্যবসায়ীরা মোটামুটি দাম কম আমি থাকি হাতের পুলে কিন্তু বছর জুড়ে চলা চিনিবাজির খেলা কোনো মতেই থামানো যাচ্ছে না বাণিজ্য মন্ত্রণালয় শনিবার থেকে প্রতি কেজি চিনির দাম তিন টাকা কমানোর ঘোষণা দিয়েছে কিন্তু সরবরাহ সংকট থাকায় এর সুফল নিয়ে সন্দিহান খোদ ব্যবসায়ীরাই বাড়ার কোনো স্কোপ নাই মানে কমেরই স্কোপ বেশি যে কোনো মালই মনে করেন দাম বাড়ে না কারণ ওই হয়তো মনে করেন এক সপ্তাহ সমান সমান থাকে আবার দু এক টাকা কমে নালে দু এক টাকা বাড়ে এরকম আমি কয়েকটা দোকানে জিজ্ঞেস করলাম ফ্রেশ চিনি আসেনি বাজারে গরুর মাংস সাড়ে সাতশো টাকা আর খাসির মাংস প্রতি কেজি বিক্রি হচ্ছে এক হাজার পঞ্চাশ টাকায় কাজল আবদুল্লাহ সময় সংবাদ ঢাকা লাগামহীন ফিডের দাম লোকসানের মুখে কিশোরগঞ্জে বন্ধ হয়ে গেছে প্রায় দুই হাজার পোলট্রি খামার পুঁজি হারিয়ে পথে বসেছেন শত শত খামারি দশ বছর ধরে মুরগির খামার পরিচালনা করছেন কিশোরগঞ্জ সদর উপজেলার যশোদল দামপাটলির নারী উদ্যোক্তা ও ব্যবসায়ী রেদোয়ানা আক্তার জেসমিন কিন্তু উৎপাদন খরচের তুলনায় বাজারে কম দামে ডিম বিক্রি করতে গিয়ে গত তিন মাসে তাকে লোকসান গুনতে হয়েছে বিশ লাখ টাকা প্রতিদিনে আমার লস হচ্ছে একুশ হাজার ছয়শো পঞ্চাশ টাকা আর মান্থলি হচ্ছে প্রায় সাড়ে ছয় লক্ষ টাকা পোলট্রি খাদ্যের সাথে বাজারে ডিম ও মাংসের দামের সামঞ্জস্য না থাকায় জেসমিনের মতো শত শত খামারই বন্ধ করে দিয়েছেন খামার অবশিষ্ট খামার গুলো বন্ধ হয়ে যাবে বলে আশঙ্কা জেলার পোলট্রি ইন্ডাস্ট্রিজ অ্যাসোসিয়েশনের তবে ক্ষতিগ্রস্ত খামারিদের সঙ্গে কথা বলে বন্ধ খামার গুলো চালুর উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে বলে জানান প্রাণী সম্পদ বিভাগের কর্মকর্তা দুই সালে ষোলশ থেকে সতেরোশো টাকা পঞ্চাশ কেজি বস্তা লেয়ার মুরগির খাবার আমরা খাওয়াইতাম তো এখন সেটা হয়েছে তিন হাজার থেকে তিন হাজার দুই শত টাকা বস্তা এই খামারগুলোকে আবার সচল করার জন্য আমরা তাদেরকে পরামর্শ প্রদান করছি তবে এগুলো যাতে সচল হয় তাদেরকে আমরা পরামর্শ দিচ্ছি সরকারি হিসেবে জেলার তেরোটি উপজেলায় দুই হাজার তিনশো দুইটি ব্রয়লার ও এক হাজার চারশো চৌত্রিশটি লেয়ার এবং এক হাজার দুইশো একানব্বইটি সোনালি মুরগির খামার রয়েছে এর মধ্যে বন্ধ হয়ে গেছে প্রায় অর্ধেক খামার সময় সংবাদ কিশোরগঞ্জ হজের চূড়ান্ত নিবন্ধনের সময়সীমা আবারও বাড়ালো সরকার কোটা পূরণ না হওয়ায় অষ্টমবারের মতো এগারো এপ্রিল পর্যন্ত নিবন্ধনের সময়সীমা নির্ধারণ করা হয় প্যাকেজের মূল্য বাড়ায় মুসল্লি ও এজেন্সির অসন্তোষের কারণেই কোটা পূরণ হচ্ছে না বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্টরা 
করোনাকালের নিষেধাজ্ঞা পেরিয়ে এবছর বাংলাদেশের জন্য পূর্ণ কোটায় এক লাখ সাতাশ হাজার একশো আটানব্বই জনের হজের সুযোগ দেয় সৌদি সরকার যা গতবারের তুলনায় দ্বিগুণেরও বেশি ঘোষণার পরেই পবিত্র কাবা শরীফে গিয়ে মহান রবের দরবারে নিজেকে সোঁপে দিতে স্বপ্ন দেখতে থাকেন ধর্মপ্রাণরা তবে চলতি বছর দেশের ইতিহাসে সর্বোচ্চ মূল্যের হজ প্যাকেজ ঘোষণা করাই বাস্তবতার সঙ্গে আবেগের পারদ কমতে থাকে সপ্তমবারের মতো চূড়ান্ত নিবন্ধনের সময়সীমা বাড়িয়েও কোটা পূরণ করতে পারেনি বাংলাদেশ ফলে নিবন্ধনের সময়সীমা আবারও এগারো এপ্রিল পর্যন্ত বাড়াল সরকার চলতি বছর জনপ্রতি সরকারিভাবে হজের খরচ ধরা হয়েছে ছয় লাখ তিরাশি হাজার আঠারো টাকা আর বেসরকারিভাবে গুনতে হবে ছয় লাখ বাহাত্তর হাজার ছয়শো আঠারো টাকা হজ প্যাকেজে সৌদি অংশের খরচের হিসাব সমান হলেও বিপাকে পড়তে হয় বিমান ভাড়া নিয়ে গত বছর যেখানে বিমান ভাড়া ছিল এক লাখ চল্লিশ হাজার টাকা সেখানে চলতি প্যাকেজে এক লাফে বেড়ে দাঁড়ায় প্রায় দুই লাখ টাকা এ নিয়ে দেশের উচ্চ আদালত থেকে শুরু করে সরকারি বেসরকারি নানা মহল থেকে দাবি উঠলেও নিজেদের ক্ষতি পুষিয়ে নিতে ভাড়া কমানোর বিষয়টি নাকচ করে বিমান সবশেষ বিমান ভাড়া কমাতে প্রধানমন্ত্রী বরাবর চিঠি দেয় হজ এজেন্সি অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ হাবের মতে চলতি বছর হজ প্যাকেজে প্রায় আটান্ন হাজার টাকা অতিরিক্ত বিমান ভাড়া আরোপ করা হয়েছে যা অযৌক্তিক এদিকে হজের খরচ নিয়ে সমালোচনার মধ্যে আগামী বছর খরচ আরও বাড়ার আভাস দিয়েছে ধর্ম মন্ত্রণালয় হারাম শরীফের আশপাশে সংস্কারের জন্য হোটেল ভেঙে ফেলায় আগামী বছর হজের খরচ বাড়তে পারে বলে গত দুই এপ্রিল এক বিজ্ঞপ্তিতে জানায় ধর্ম মন্ত্রণালয় চাঁদ দেখা সাপেক্ষে আগামী আটাশ জুন পবিত্র হজ অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা রয়েছে তোহাখান তামিম সময় সংবাদ ঢাকা বাংলা ভাষাভাষীদের দিক দিয়ে বাংলাদেশের পরে অবস্থান ভারতের পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যটি থেকে উঠে এসেছেন বহু বাঙালি মনীষী ও জ্ঞানী ব্যক্তি কিন্তু অবিশ্বাস্য হলেও সত্য রাজ্যটির রাজধানী কলকাতায় প্রভাব হারাচ্ছে বাংলা পরিবর্তে প্রাধান্য পাচ্ছে ইংরেজি ও হিন্দি ভাষা কলকাতা থেকে সুব্রত আচার্যের রিপোর্ট বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মস্থান কলকাতা অন্যদিকে কলকাতার অদূরে বর্ধমান জেলায় জন্মগ্রহণ করেন বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামও বাংলা সাহিত্যের দুই কিংবদন্তির জন্ম যে মাটিতে সেখানে বাংলা ভাষার ব্যবহার যেন দিন দিন হুমকির মুখে পড়েছে বাংলা বাঁচাও বাঙালি বাঁচাও এমন নানা দাবি নিয়ে গেল কয়েক দশক কলকাতায় বহু সামাজিক সংগঠনের জন্ম হলেও আদতে পরিস্থিতির তেমন কোনো পরিবর্তন হয়নি শহরের অলিতে গলিতেও রাস্তার দুপাশে সাইনবোর্ডগুলোর দিকে তাকালেই রাজ্যের বাংলা ভাষার ব্যবহারের করুণ চিত্র স্পষ্ট হয়ে উঠছে কোথাও নেই বাংলার উপস্থিতি সবখানেই ইংরেজি ও হিন্দি ভাষার আধিক্য এমন পরিস্থিতিতে কলকাতায় সদ্য জন্ম নেয়া বঙ্গযোদ্ধা নামে একটি সংগঠন মনে করছে বাংলা ভাষার অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে এখনই প্রয়োজন সমন্বিত উদ্যোগ আমরা তো একমাত্র জাতি যারা নিজেদের সংস্কৃতি ভাষা কোনোটার উপরই আর বিশ্বাস রাখতে পাচ্ছি না আমার তো কোনো ভাষার প্রতি ঘৃণা নেই হিন্দি উর্দুর প্রতি ঘৃণা তো আমরা দেখাচ্ছি না কিন্তু যারা উর্দু বলছে তাদেরও বাংলাটাকে একটু শিখে নেওয়া দরকার সেটাই আমরা স্পষ্ট করে বলতে চাইছি প্রায় আড়াই কোটির জনসংখ্যার শহর কলকাতায় ঠিক কত সংখ্যক মানুষ প্রকৃত অর্থে বাংলা ভাষার ব্যবহার করেন তার সঠিক তথ্য নেই কারো কাছে অনেকেই মনে করেন মোট জনসংখ্যার একটা বড় অংশই বাংলা ভাষার ব্যবহার করছেন না অনেকে বলছেন যে গত দশ বছরে কলকাতা শহরে যেভাবে বাংলার পরিবর্তে হিন্দি এবং ইংরেজি ভাষার সাইনবোর্ড দখল করে নিয়েছে তাতে আগামী কয়েক বছরে একেবারেই নিশ্চিন্ন হয়ে যাবে বাংলায় লেখা সাইনবোর্ড আর সে কারণেই কলকাতার বেশ কিছু সংগঠনের পক্ষ থেকে নেওয়া হচ্ছে বাড়তি তৎপরতা কলকাতা থেকে সুব্রত আচার্য সমসংবাদ এতক্ষণ দেখছিলেন দেশ বিদেশের খবর